やハローどうもこんにちはアニメリアク職人ことマジラジョギニハマですはい、えー、現在10月26日水曜日の午後3時25分ですねはい今日ね午前中ちょっと買い物行ったりしてなんだかんだやってまして、えー、この時間から恋するアステロイド7話ですね D アニメストアで見ていきたいと思いますはいなおアニメ本編は、えー、流れませんのでご注意くださいいきますはい321スタートあっミラか青が会計新聞部の新入部員大歓迎あれミサミサえミサが名付けたとか<笑>あかんばい<笑>これ一部何ぼで売ってんだよな20円とかかなそちらですああ請求書ねリアルな請求書あれごとき。ああ。予算オーバー。鼻水が<笑>ああやっぱりそうやなそらのお願い悪魔でも鈴屋萌えは入らないのねさああとは文化祭でふんこれじゃあえ何て言うけダメだわみたいなダメ出ししてたあのエンディングの神短い子は一体いつどっから入ってくるんだろうねそして何者なのか。
いいオープニングやねこれほんまに多分あのー、これ見終えた後めちゃめちゃ聞くと思いますハッシュズラバータイムマシーン<笑>あれ IP するにあれマウスピースじゃなくてねいいてへんやトイレ<笑>トイレか。メグまで来てるやんか下通りひん子供向けパフォーマンスはたまらん光景やね。冷めた子は<笑>冷めとんな<笑>あれもしかしてあのショートヘアのこの妹とかちゃうのなあ,あれがあれがデネブ・アルタエルベがね夏の大三角ね<笑>
そうなんやサブタイトル来たね写真撮れたんとちゃう先生いいね。<笑>あわあ全部ブレてるやんマジかあこれやっぱ川越かなここお流れ星なるほど。ななんやなんかちょっと不穏やな。さみたを同じクラスなんや何やそれ。
風は風なんやねになってね、すずプリンやとすばらしい口説き文句やった一生言わへんわ<笑>これを見て元気なくなったのかなあ、じゃあ、風邪ひいただけか何か何か何か。<笑>コブラツイスト<笑>まさかのコブラツイスト<笑>あ反応してねピピカシャーやからねあ、もうこうなったやん<笑>おあ、同じ学校なのラブライブかな
あ落ちたんかとか言うと落ち込んでんじゃろうな中学オリンピックの札あったな。いいね。そうこのショートヘアの子はいつ出てくるんかなちゃんと。冬のダイヤモンドはいちょっとキャストを見させてもらいます<咳>伊藤崎遥高岡野さんね伊藤崎遥高遥高ああはるかちゃんちゃんと名字ついてんねんなこれえちょっと今後も出てくるのかな糸崎はるか生徒に峰内智美さんと河合田夏美さんで笹原優さんあ河合田夏美さんと笹原優さんいたら放課後堤防西の2人やね明坂さとみさん聞いたことあるような内容なまあまあまあはいまあね今回は、えー、まず、えー、副部長がミラーになり、えー、そして会計が青になったとねえいうところからの、えー、あそこ良かったねあの一人だけちょっと動揺してあの鼻水までジャージにビロンと鼻水するけどあのジャージって見かけるやつやんねでこう鼻噛んであげてるとこがすごい印象的でしたあの見かけがあの胃の狭いのね鼻を噛んであげてるのがなんか印象的でしたでまあ官房会やったっけ天,天体官房会かなでそこでね、えっと、糸崎遥ですか遥ちゃんだけがやたら興味ないなっていうところですごいあの興味を持たせる話をねしたのがあの功を奏してちゃんとねあの帰ってから調べてたのがすごい良かったですよねそうなんやね230万年前の姿とかが見えてんねやへえと思いましたね
とかその光がここまで来てるのに80年って言っただから80年前の姿えっ、ー、と土星やったっけ木星やったっけ土星かねその話でやっぱ食いついたっていうのはやっぱり子どもの好奇心っていうのはどこでどうくすぐられてねあの開花するか分からへんなっていうのは、まあ、これはもう僕はいつもねあの子ども会とかでやった後、まあ、あのジャグニングに興味示してくれる子とかがいるんですけどねうん、なんかこういうのは実体験でもあるんですごいなんか共感ができたところやなとすごく良かったですやっぱ子供たち相手にする姿ってのはいいですね、うん、で、えー、そのそこからは受験の話でどうやらモンロー先輩は失敗してしまったわけやんねだまあ今後のあれか推薦ちょっと大学受けたことないんで分かりませんけどこの後にあのにセンターとかいろいろあるんですよね今はセンターって言わへんのかん合ってるかな<笑>あのー、大学受験したことないんですいませんあの適当なこと言ってすいませんけども、うん、でまあまああ,のあとはもうあれよねあのー、まあ井野先輩がこうカメラの使い方がね<笑>あかんかったっていうので全部ブレてたね全部ブレてたのはよ,かった、あのー、よくはないけどそのおかげで地学オリンピックを見つけたってことでね最後挑戦をする、えー、すごいですね見た瞬間に挑戦しようとしたところが非常に良かったなんか一瞬でバン,バーンと成長したようなねそんな気がしましたね。ということでこの地学オリンピックに関しては次回以降どっかで出てくるかな、ね、あとはなんか失敗を繰り返してもなんかえなんつったっけなんか、えー、未来に進んでいくみたいな,なんか最後ちょっといい,いいこと言うてましたね。はいまあ、ってことで、えー、井野先輩今回は井野先輩買いかな言うてみたらうん一番目立ってたかなはいまあなんかでもなんか青がちょっとなんか不穏な、うん、姿を見せたシーンがちょっと気になったな,な,なんかあんのかなあのー、ね井野先輩とミラーが帰ってドア閉めた瞬間とかうんちょっと気になるねはいまあということでですねあで新聞もね売れてあのミサが<笑>あの恋の名付けをやったところで新聞も売れたしねあのイブちゃん良かったですね<笑>はいということで、えー「恋するアステロイド」7話でしたこれいいアニメやわほんまによかったらチャンネル登録高評価、えー、またコメントなどなどよろしくお願いいたしますここから僕の自己紹介なんで、えー、興味ない方は聞いてくださいはい僕は子供向けパフォーマーであり大道芸にやっております普段保育園幼稚園小学校子供会などでパフォーマンスしてるんですけども、えー、現在ねコロナの影響でほんま2年8ヶ月ほど仕事全くありませんでそんな中でいつの間にやら始めたアニメのリアクション今日で944日ですねはいまあ貯金だけで生活してますけどねだいぶ減ってますで、えー、去年2000本以上の動画がね消えたと思いますがそんな悲劇を乗り越えてねアニメリアクションやってますけども13年以上使い続けてきたこの大道芸人チャンネルで始めてしまったがためにこちらを今あのアニメのリアクションのサブチャンネルとして残してですねあ新たに9月13日にですね、えー、本職のパフォーマーのチャンネル立ち上げましたんでねあの URL 載っけてます説明文にぜひ応援していただける方はクリックしていただいてチャンネル登録お願いいたします毎日19時に動画1本だけ投稿し続けてますんでねよろしくお願いしますはいで過去のアニメのリアクション動画は再生リストに作品別まとめてるんでこちらもチェックしてみてください以上アニメリアクション職人ことマジアドキの浜田社、えー、最後までご視聴いただきましてありがとうございましたそれでは失礼します